ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മൾട്ടി ബാഗർ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിലെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുപാട് അറിവും കഴിവൊന്നും വേണ്ട ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം മാർക്കറ്റ് വീക്ഷിക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഞാനതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോയും ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ദിവസമോ നാളെ ഒരു ദിവസമോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ വരുന്ന പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ അത് എടുക്കാമെന്ന് പറയണം എന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാ സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് മണി കൺട്രോളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൻ എസ് സി ഡോട്ട് കോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബി എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഈവൻ നമുക്ക് ചാർട്ടിങ്ങിൽ വരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് എവർ ഹൈ ആയിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ക്ഷമ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ന്യൂസ് നോക്കേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കും ആ കാരണം കണ്ടെത്തണം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിവേ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ വോളിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ചാർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ റോള് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മികച്ച ലാഭം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ക്ഷമയോടു കൂടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പും കൂടെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലർക്കും മടിയായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുക്കില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി മൾട്ടി ബാഗർ ആയ സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൾട്ടി ബാഗർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാരണം അതേസമയം ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും നമ്മളതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു റീസൺ ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം വളരെ വില കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും താഴേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് എത്ര നല്ല സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുകയില്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോകുകയില്ല ഇതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് വൈസ് ആയിരിക്കാം ന്യൂസ് വൈസ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറേ ഏറെ അങ
ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരിക ഇത്രവേ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഇനി വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ നമ്മളറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാശിയോട് കൂടി ഒരാഴ്ച കുത്തിയിരുന്നു ഒരു മാസം കുത്തിയിരുന്നാലൊന്നും കിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് വരണ്ടേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി കിട്ടും പക്ഷെ ഇനി വരാവുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അദാനി ഗ്യാസ് എന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇത് അധികം ആയിട്ടില്ല മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വോളിയും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പതിൻ മടങ്ങ് വോളിയും കയറി വന്നു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വളരെ വലിയ ഹ്യൂജ് വോളിയും കയറി വന്നു അന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് പോയ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു കറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കുമുലേഷനാണത് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അക്കുമുലേഷനാണ് അതായത് ഈ വലിയ വോളിയം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈയിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് പോയില്ല എന്ന് വേണം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈയിലേക്ക് പോയത് അതിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയത് ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുവരെയും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താന്നായിരുന്നു ഇരുന്നത് ആ വലിയ വോളിയം വന്ന ക്യാൻഡിൽ നോക്കുക ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വന്ന ക്യാൻഡിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ വോളിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ലോസിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് കാണും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ലെന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ലോസിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ സ്റ്റോക്ക് ആ വോളിയം വന്ന ക്യാൻഡിലെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ആ ഒരു ആ വോളിയം വന്നിട്ടേ ഇല്ല നേരത്തെ വന്ന ആ ഒരു വോളിയം പിന്നെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ല മോഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് അത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മോളിൽ പോയി പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വരികയാണ് എവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോയേക്കാം പോകാതിരിക്കാം കാരണം ഇത് മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നത് കോസ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഡി സി ബി ബാങ്കാണ് ഈ ഡി സി ബി ബാങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എവർ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഈ ഹൈ വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഹൈ വോളിയം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും മോളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മോളിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ അത് കുറച്ച് താഴേക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ലോസ് തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് മന്ത്ലി ചാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ആ സ്റ്റോക്കിന് വലിയ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പററി ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് പോയ സമയത്ത് ടെമ്പററി ഹൈ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയ സമയത്ത് ആ സ്റ്റോക്കിന് വളരെ വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ എവർ ഹൈ ആയി നൂറ്റി എഴുപത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് കറക്ഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന എവർ ഹൈ ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇപ്പം പരിഗണിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇതിലും വളരെ കൂടിയ വോളിയങ്ങൾ വളരെ വലിയ വോളിയങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ലെവലിൽ ഇരുന്നൂറല്ല നൂറ് ലെവൽ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വളരെ വലിയ വോളിയങ്ങൾ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവർ ഹൈ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി നാനൂറ് ലെവലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എവർ ഹൈ അത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോയ സ്റ്റോക്കാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയ സ്റ്റോക്കാണ് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം കുറേ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചോ എത്ര മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മേടിച്ചോ ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും കയറി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു മൂവായിരം റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു മൂവായിരം റേഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയ സ്റ്റോക്കാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ന്യൂ പുതിയ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ആറായിരം വരെയൊക്കെ ആ സ്റ്റോക്ക് പോകാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ മഹാരാഷ്ട്ര സ്കൂട്ടറിന് ഓക്കെ ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പങ്ക് പറഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ബിഗിനിങ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അടുത്തത് ടൈറ്റാൻ കമ്പനിയാണ് ടൈറ്റാൻ വെറുതെ നോക്കുക ചുമ്മാ വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടത് ഞാനത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ തപ്പി പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്റ്റോക്കാണ് ഇതിലൊരു വളരെ വലിയ വോളിയങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകാം എത്ര ചെറിയ പ്രൈസിലാണ് ആ ഒരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ആയി നോക്കുക എവർ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് വോളിയത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഞാൻ കുറേ കമ്പനികൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനത് വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം ആ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഇടാം അപ്പം കഴിയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെ പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താ